రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోతుల సురేష్ అండర్గ్రౌండ్ యూజీకి వెళ్ళిపోయారు లా అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయారు చమను అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు కూడా కనిపించకుండా కానీ పట్టాల రవీంద్ర గారు మాత్రం వెళ్ళలేదు అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏమైనా పట్టాల రవీంద్ర గారితో కలిసి ఎందుకు ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగోలేవు అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపో మళ్ళీ అనుకూలం ఇచ్చినప్పుడు వస్తువు బయటికి అనేమన్నా మీరు సలహాలు కానీ సూచన కానీ ఇవ్వలేదు అంటారా నాకే ఆయనకి మాటలే లేవు ఓకే నేను అప్పటికే ఆయన కంటే ఆరు సంవత్సరాల ముందే దూరం అయ్యాను అప్పటికే వెళ్ళిపోయాను నేను నేను వెళ్ళిపోయి నా పిల్లల్ని తీసుకుని నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాను వీళ్ళంతా అజ్ఞాతం అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ లో కూడా నేను ఏది ఎక్కడ రాలేదు ఎక్కడ పని చేయలేదు నేను అప్పటికి నేను హైదరాబాద్లో ఉండిపోయాను పట్టాల రవీంద్ర గారి యొక్క హత్య జరిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది జరిగినప్పుడు టీవీలో వచ్చింది కదా టీవీ నేను అప్పుడు రెండు గంటలప్పుడు వచ్చారు మీరు అనవిడిగా అనంతపురంకి అప్పుడు జరిగింది జరుగుతానే నేను రెండు గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా అది ఆ టీవీలో చూసుకుంటే కూర్చున్నాను ఇట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా కూర్చున్నాను అట్లే కూర్చున్నాను రాత్రి అంతా అట్లే కూర్చున్నాను నేను అయితే నేను ఇది కళ నిజమా అనే అనుకుంటున్నాను కానీ మా వాడు సాగులేదని అనుకుంటాను నేను ఆ రోజు ఓకే ఓకే ఎందుకంటే అంత పిరికి సాగు మా వానికి రాదు రంగరంగం జరగాలి ఆడ చదివి మేము పది మంది ఇరవై మంది చేస్తే అవతల వాళ్ళు అంతమంది సచ్చినప్పుడే మేము చావాలనే ఉద్దేశం ఆ తపన మాలో ఉంది అటువంటిప్పుడు పరిటాల రవిని ఇంత ఘోరంగా స సచ్చాడు అని అంటే ఎంత నిచ్చిమే మా వాడు ఎంత పిరికూడని అనుకున్నాను నేను ఆ రోజు చావడానికి మాకు కూడా యుద్ధం జరగాలని చెప్పి అనుకున్నాము కానీ ఈ పద్ధతిలో చేస్తాడని నేను అనుకోలేదు ఊహించుకోలేదు నేను జరిగింది నేను చూసుకుంటూనే ఉన్నాను తర్వాత ఐదు గంటలకు నేను మళ్ళీ లే పొద్దున్నే లే అంటే మొగ్గు కూడా కడుక్కోలేదు తెల్లవారు ఇట్లే కూర్చున్నాను ఐదు గంటల మా ఫ్రెండ్ని పిలిచి కారు తీసుకొని వచ్చేసాము వచ్చి అనంతపురంకి వచ్చి మా ఎమ్మడే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఎందుకు ముందు వచ్చారు కర్నూలు వాళ్ళు టిఫిన్ కాగితే నేను కర్ణ టిఫిన్ కూడా చేయలేదు నేను అటే డైరెక్ట్గా వచ్చాం వెంకటాపురానికి వచ్చాం డెడ్ బాడీని చూసాము ఐదున్నర దాకా తాపం చేసాక ఉన్నాం ఆ రోజు ఇంక ఇంతటితో నాకు ఆ కుటుంబానికి రుణం తిరిగిపోయింది అనుకున్నాను ఇంక ఆ రోజు చూసి వెళ్ళి వచ్చేసాను ఇంక మళ్ళీ ఈ రోజు వరకు నేను అక్కడ అడుగు పెట్టలేదు అంటే పరిటాల రవీంద్ర గారితో మీరు ఎంపీ అంటే ఆ ఎంపీపీ ఎన్నికల తర్వాత తగరకుంట ప్రభాకర్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి జరిగిన ఎంపీపీ ఎన్నికల తర్వాత దూరమైన మీరు ఇప్పటి వరకు ఆ కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటూనే వస్తున్నారు అంటే మీరు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారా వాళ్ళు దూరంగా పెడుతూ వస్తున్నారు మిమ్మల్ని అంటే ఇది చెప్పాలంటే చాలా ఉంది పరిటాల రవి లోపల నా పైన ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నా ఆ రోజు సైనికుల పనిచేసే కార్యకర్తలు లేక మమ్మల్ని మమ్మల్ని అడ్డు పెట్టుకొని పని చేయించుకున్నాడు కానీ ఆయనకు ఒక రకమైన నా పైన బాధ కూడా ఉంది ప్రజల్లో ఈయనకున్న విలువ నాకు లేదే ప్రతి ఒక్కరు ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు నేను రవి చమన్ ఇట్లా కూర్చున్నా కూడా రవి దగ్గరికే కొంతమంది వచ్చి అన్న రమ చమన్ రాజన్ యాడు ఉన్నారన్న వాళ్ళతో పని ఉంది అని అడిగేవాళ్ళు ఆయనే డైరెక్ట్గా అడిగితే కూడా అంటే మమ్మల్ని చూడుకోకుండా కూడా మా పేర్లు వినపడ్డాయి కాబట్టి అందరూ వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అడిగితే ఏమయ్యా మా ముగ్గురు ఎవరన్నా ఇల్లులో రాజన్న చమన్ ఉన్నాడని కొంతమంది అడిగాడు ఆయన అడిగితే వాళ్ళు లేదన్న మాకు బాగా తెలుసు వీళ్ళిద్దరు ఎవరు లేరన్న అని కూడా అన్నారు కొంతమంది అన్నప్పుడు కాదా వాళ్ళతో ఏం పని ఉంది సరే వాళ్ళతో ఏం పని ఉందా నేను మంత్రి నేను చేయని పని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని కూడా ఆయన వాళ్ళని అడిగినప్పుడు కూడా నువ్వేం చేస్తావులేన్న నువ్వేం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేవాడు కాదు వాళ్ళైతే మాకు ఏదైనా పని చేస్తారని కూడా ఇట్లా ఎంతో మంది కార్యకర్తలు ఆయన డైరెక్ట్గా అన్నోళ్ళు అయితే ఒక అది ఒక రకమైన సంతోషము ఆయన ఒక రకమైన బాధ కూడా అరే వీళ్ళు ఇస్తే ఎంతైనా ఎదిగిపోతారేమో రేపు పొద్దున నాకు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుందేమో అనేది ఆయన మనసులో వచ్చినప్పుడు దానికి ఆజ్యం పోసాడు ఆర్కే అంటే పరిటాల రవీంద్ర గారు మంత్రి అయినాక కూడా మీరు ఆయన వెనకాలే ఉన్నారు అప్పుడు కూడా ఏం సంపాదించుకోలేదు నేను అంటారు మీరు ఏ రోజు ఆ రోజే కాదు పరిటాల రవికి గుడ్డ శాఖ చేసేనే కానీ నేను పరిటాల రవి నాకు ఏదో చేసి పెడతాడని కూడా ఏ రోజు అనుకోలేదు గతంలో గొర్రెలు కాచుకునే రాజన్న పరిటాల రవీంద్ర గారితో ఎదిగాడు ఆర్థికంగా ఎదిగాడు అంటే మాకు లేవే గొర్రెలు కాచుకునేది మాకు నేను వ్యవసాయ దాడు అప్పటికంటే ఆయన కంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నా నేను ఆయనకు ఆ రోజు తినేక కూడా లేదు పరిటాల రవి ఎదగడానికి ముందు నేను ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసినప్పుడు ఆయనకు పూటుకు జరగడం కూడా కష్టమే ఆ రోజే నేను బాగా బతికినాను